ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட்ஸ் எதுவுமே செய்ய டைம் இல்லைனா லாஸ்ட் மினிட் தீபாவளி ரெசிபி ஸோ கடை கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு செமையான எம்மியான ஒரு ஸ்வீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெசிபி பண்ணலாம் இது வந்து குலாப் ஜாமுன் இல்லை இதுக்கு பேர் வந்து மக்கன் பேடம் ஸோ இதை வந்து ஈஸி ஆக்குறதுக்கு வேண்டி நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எம்டிஆரோட இன்ஸ்டன்ட் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்கன் பேடானா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் கிட்டத்தட்ட குலாப் ஜாமுன் மொய் தான் பட் அது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டார்க் கோல்டன் கலரில் இருக்கும் நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டஃபிங் வந்து நட்ஸ் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து குலாப் ஜாமுனுக்கும் மக்கன் பீடாக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி இந்த கிளாஸ் பவுலில் நான் போட்டுற போகிறேன் ஏதாவது ஒரு பவுலில் போட்டுங்க இது வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கிராம் பேக்கெட்டு இப்போ வந்து யூஸ்வலாக தண்ணி ஊற்றி வருவோம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து பால் ஊற்றி வருவ போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சப்பாத்தி மாவு எது வருவதா இருந்தாலும் ஃபோர்க்கு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கையை யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பா மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப அழுத்தி எல்லாம் பசையக்கூடாது அப்படியே லேசாக நீங்கள் வெறுவி அது சாஃப்ட் டோ மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க ஒரு அரை மணிக்குறாது இது வந்து அப்படி ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஓரத்தில் வச்சுருங்க ஸோ இது ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம சுகர் சிரப் பண்ணிடலாம் டோ ரெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் ஃபில்லிங் குள்ள திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் நான் இன்னைக்கு வந்து கேஷ்யூநட் பாதாம் கிஸ்மிஸ் இந்த மூணு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ்வலாக மக்கன் பீடாலாம் போட மாட்டாங்க வைக்க மாட்டாங்க உள்ள ஆனால் சாக்லேட் சிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வச்சிங்கன்னா கூட சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த சாக்லேட் வந்து மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் எந்த நட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த சாப்பரில் போட போகிறேன் எங்கிட்ட உள்ள இந்த சாப்பரில் ஸோ இது வச்சுட்டு நான் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணும் அதுக்கு வேண்டி ஸோ நான் ஃபைனாக கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே ஓரத்தில் வச்சிடலாம் இப்போ சுகர் சிரப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதில் மூணு கப் சுகர் விட போகிறேன் அதே மாதிரி மூணு கப் தண்ணி விட போகிறேன் நான் மூணு கப் தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ குலாப் ஜாமுனுக்கு வந்து நீங்கள் கம்பி பாகெல்லாம் எதுவுமே வைக்க வேண்டாம் ஒற்ற பதம் வந்தால் போதும் அதாவது பாயில் ஆனோடனே இப்படி வச்சிங்கன்னா ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஷேப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் நீங்கள் எடுக்கணும் மாவு கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெயோ நெய்யோ ஸோ இந்த மாதிரி பால் மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நட்ஸ் எடுத்து உள்ள வைங்க குங்குமப்பூ கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உள்ள ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குலாப் ஜாமுன் பண்ணும்போது இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒன்று டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஸோ இதை நான் சீல் பண்ணிட்டேன் சீல் பண்ணிவிட்டு ஸ்மூத்தாக ரோல் பண்ணிடலாம் ஒன்று டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து குலாப் ஜாமுன் வந்து சென்டரில் வேகாமல் இருக்கும்ல வேகாமல் இல்லை சென்டரில் வந்து சிரப் வந்து அப்சர்வ் ஆகாமல் இருக்கும்ல ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது சென்டர்லேயும் சூப்பராக ஊறியிருக்கும் ஸோ வந்து மக்கன் பேடானால இதை நான் ஃப்ளாட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும் இன்னொன்று உங்களுக்கு பண்ணி நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு எப்போவுமே குலாப் ஜாமுன் ஸ்மூத்தாக வரணும்னா நீங்கள் அழுத்தி உருட்டணும் இப்படி அழுத்தி ஷேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிராக் எதுவுமே வராது அதுக்கப்புறம் அதை ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு நட்ஸ் எடுத்து தாராளமாக வைங்க உள்ள அதுக்கப்புறம் இதை அப்படி நம்ம மோதகம்லாம் வைப்போம்ல கொழுக்கட்டிக்கெல்லாம் ஷேப் பண்ணுற மாதிரி 
ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிவிட்டு மோமோஸ் அதுக்கெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக இப்படி நல்லா சீல் பண்ணிவிட்டு அழுத்தி ரோல் பண்ணிடுவோம் ஸோ நீங்கள் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெறுவுனாலே உங்களுக்கு வந்து ஷேப் வந்து சூப்பராக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கிராக் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா ஸ்மூத் பண்ணி அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் பேடா ரோல் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ எனக்கு டோட்டலாக கரெக்டாக அந்த ஒரு பேக்கெட்லேருந்து பத்து பேடா கிடச்சிச்சு பெரிய சைஸ் இங்கே வந்து ஆயில் வச்சுருக்கேன் ஸோ குலாப் ஜாமுன் ஃப்ரை பண்ணுறதும் இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் பண்ணக்கூடாது லேஸ் சூடு மிதமான சூடு இருக்கணும்ல இந்த மாதிரி இருக்கணும் மிதமான சூட்டில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓவராக க்ரௌட் பண்ணாதீங்க ஒரு நான் ரெண்டு பேட்சாக போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சாலத்தை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சாலத்தை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிலை சுற்றி விட்டு 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 ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் அப்போ தான் ஈவனாக கோல்டு கலரில் வரும் ஸோ அது கோல்டன் ஆனோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் டார்க் கலர் ஆகணும் ஸ்டெப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் சில பேர் இதில் லெமன் ஜூஸ் விட்டாலும் விடுவாங்க விடுவாங்க ஆக்சுவலாக எதுக்குனா கிறிஸ்டல் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பட் நான் இது வரைக்கும் குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் பண்ணும்போது லெமன் ஜூஸ் விட்டதில்லை பட் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வேணா விட்டுக்கலாம் அது போய் இப்போ இதில் ஏலக்காய் பொடியும் குங்குமப்பூவும் போடணும் ஸோ நான் இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி போடுறேன் அண்ட் குங்குமப்பூ ஒரு பிச் ஸோ மக்கன் பேடா வந்து என்னோட தங்க சாரி மக்கன் பேடா வந்து என்னோட தங்கச்சி ரெண்டு பேத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ அது சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இதுவும் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஃப்ரை ஆனதை இது வந்து வார்மாக இருக்கணும் நீங்கள் சிரப்பு போடும்போது ஒன்று குலாப் ஜாமுன் அந்த மக்கன் பேடா வந்து ஹாட்டாக இருக்கணும் சிரப் வந்து வார்மாக இருக்கணும் இல்லைனா வந்து இது வந்து ஹாட்டாக இருக்கணும் அது வந்து வார்மாக இருக்கணும் ஓகே அதான் வந்து இது அதான் வந்து குலாப் ஜாமுன் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரிக்கு பர்ஃபெக்டாக அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ இதுதான் மக்கன் பேடாவை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய சரியான ஸ்டேஜு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் ட்ரெயின் பண்ணி ஐயோ சாரி ஓகே இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் பேட்சை போட்டுற போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் இதை சிரப்பில் போட்டு அதை அப்சர்வ் ஆகும்போதும் கொஞ்சம் பெருசாகும் ஸோ நல்ல பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஒரு ஒரு மக்கன் பேடா வந்து ஒரு சர்விங்க்கு கரெக்டாக இருக்கும் மோர் தேன் இனஃப்னு சொல்லலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் தீபாவளி நீங்கள் பார்ட்டி ஏதாவது வைக்கிறதா இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் செம்மையான ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ நம்ம சிரப்பும் நல்ல இதாகிடுச்சு சூப்பராகிட்டு சாஃப்ரான் கலர் இன்ஃப்யூஸ் ஆகி இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம நம்மளோட மக்கன் பேடாவை போட்டு இது வந்து அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இது இருக்கட்டும் மூடி இங்கே ஸோ மூடி வச்சிடலாம் இது ஃப்ரை ஆனோடனே இதையும் எடுத்து அதில் போட்டுட்டு அவ்வளோதான் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணலாம் இவ்வளோ தூரம் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் நான் போடும்போது எவ்வளோ சின்னதாக இருந்துச்சு உடனே அப்சர்வ் ஆகிடும் ரெடியாக எப்படி அப்சர்வ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் சிறப்பு ஓடி சர்வ் பண்ணிடலாம் எவ்வளவு அழகா ஊறி இருக்கு பாருங்க நான் இதை வந்து கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் சூப்பராக இருக்கு